हेलो बच्चा पार्टी कैसे हो आप सब लोग आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे सो माय डियर स्टूडेंट्स मैं विनोद सर आप सभी बच्चों का अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर वेलकम करता हूं बच्चा पार्टी आज के सेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है लास्ट सेशन में आप लोगों ने मेरे साथ फिजिक्स का जो ये चैप्टर वन है फिजिकल वर्ल्ड उसका वन शॉट पढ़ा था कि उसमें क्या क्या हमें चाहिए और क्या क्या होगा तो उसके बाद आज मैं आपको उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करवाने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं क्या क्या क्वेश्चंस हमसे स्कूल में पूछ सकता है कैसे कैसे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं तो ये आप देख सकते हैं गाइस सबसे पहले पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर सीईओ एट एवीजेएमएस एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल एंड विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक बच्चा पार्टी मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो सारी बातें मैं आप सभी अच्छे से शेयर कर रहा हूं ये सब बातें इसलिए है कि आप अन अकेडमी का एक एप्लीकेशन आता है आप अन अकेडमी का एक ऐप डाउनलोड कर ले आप अन अकेडमी का एक ऐप डाउनलोड कर ले और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद बेटा आप सभी बच्चे जो है मुझे वहां पर जाकर फॉलो भी कर ले राइट बच्चा पार्टी आप देखिएगा अन अकेडमी में नया क्या है अन अकेडमी में नया है आपका आस्क अ डाउट फीचर जहां पर आप पूछ सकते हैं मुझसे अनलिमिटेड डाउट कभी भी किसी भी समय पर आपको आ, क्या करना होगा आपको बस अपने जैसा आपका मान लो ये बारह तेरह क्वेश्चन है इसमें से आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है आपने फोटो अपलोड करा अब आप कहोगे सर अगर मैं ऐसा ही फोटो अपलोड करा तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैं आपको यही कहूंगा आपको बस यहां से अपने उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है यहां से आपको सब्जेक्ट बताना है कौन सा सब्जेक्ट का है और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए गॉलेट बच्चा पार्टी किसी भी बच्चे ने अगर अभी तक अन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप लोग जो है इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका आपको मिलेगा रेगुलर डाउट लर्निंग सेशन और आंसर राइटिंग सेशन एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस बैच कोर्सेज लाइव टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट स्टडी मटेरियल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस एंड यू कैन लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम राइट बच्चा पार्टी देखिएगा बच्चे मैं बहुत सारे बैच में पढ़ाता हूं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बस आपको एक कोड यूज करना है दैट द नेम ऑफ दैट कोड इज वी के आर्मी आपको ये कोड यूज करना है और आप जो है सब्सक्रिप्शन आप मेरी आर्मी में शामिल हो जाएंगे ये बहुत सारे बैचेस है मेरे जहां पर मैं पढ़ाता हूं ये अलग अलग बैचेस है मेरे जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं ये है आपका वीकेंड में वीकेंड में टेस्ट सीरीज है इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलिए यूज कोड वी आर्मी बच्चों यूज कोड वी आर्मी आप सभी बच्चे जो है वी आर्मी कोड का यूज करिए और आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपको लगता है तो बहुत सारी चीजें होती है प्लस पे इवन सेकेंड ऑगस्ट से अभी अभी सेकेंड ऑगस्ट से मैं आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहा हूं जिस बैच का नाम है आपका एमसीक्यूज बैच यानी टर्म वन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाएंगे आपको इसी के बाद बच्चों आएगा हमारे पास अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर जहां पर आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है जहां पर लाइव डाउट सॉल्विंग वीकली रिपोर्ट प्लस के तो सारे बेनिफिट है ही है स्टडी प्लानर और पेरेंट कनेक्ट भी रहता है बच्चा पार्टी यूज दिस कोड वी के आर्मी जैसा ही आप वी के आर्मी कोड यूज करते हैं आप जो है सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है राइट right गाइस ये है थर्टी फर्स्ट जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है ठीक है ना ये एक ऑफर है जो थर्टी फर्स्ट जुलाई तक आपके लिए कर दिया है चलिए बच्चों आई होप आप सभी बच्चे एक्साइटेड होंगे अपना अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए आप मुझे टैग भी कर सकते हैं जैसे कि आपको पता चले सर ये क्वेश्चन तो हमें ऑलरेडी पता थे ये हमें आते थे राइट right, बच्चों यहां से है आपके क्वेश्चंस यहां से है आपके क्वेश्चन तो सबसे पहले पहले आपका सबसे पहले पहले हम यहां से चलते हैं सबसे पहले पहले आता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा सबसे पहले पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो ये कह रहा है आपसे कि सर अ सपोजिशन दैट इज पुट फॉरवर्ड एज अ प्रोबाबल सोल्यूशन टू द नेचुरल फिनोमिना जब भी कोई नेचुरल फिनोमिना होता है बेटा और हमें लगता है कि यार ये इस प्रोबेबिलिटी है ये इसका सोल्यूशन आ सकता है तो उसके लिए जो एक सपोजिशन है आप आंसर फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी में से क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं उसको आपने सुना भी होगा एक वर्ड उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस क्या बोलता है बेटा हाइपोथेसिस आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बात में क्या बोल रहा हूं उसको क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस राइट बच्चा पार्टी आगे चलते हैं नेक्स्ट अगर आप सेकेंड क्वेश्चन पे चलोगे तो यहां पर आ रहा है अ थॉट एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स is one a thought experiment in physics is one which is theoretically possible but experimentally not feasible which is neither theoretically nor experimentally feasible which is performed by non physicist none of the above 
ये थॉट एक्सपेरिमेंट है मतलब थॉट सिर्फ सोच दे रहे हैं ठीक है ना ना तो आप उसको थियोरेटिकली फिजिबल मान सकते हो ना आप उसको एक्सपेरिमेंटली फिजिबल मान सकते हो तो आप क्या कहोगे आप यहां पर क्या कहोगे आंसर बी इज करेक्ट वन आंसर बी इज करेक्ट वन खैर थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है नेचर इज प्लीज विद सिंप्लिसिटी एंड इफेक्ट नॉट दी पंप ऑफ नॉट दी पंप ऑफ सुपर फ्लॉस कॉजेज इट हैज बीन सेड बाई द ग्रेट साइंटिस्ट इट इट हैज बीन सेड बाई द ग्रेट साइंटिस्ट अगर आप देखोगे तो इन्होंने कहा है कि नेचर इज प्लीज विद सिंप्लिसिटी ठीक है ना यानी नेचर जो है ना वो सिंप्लिसिटी से प्लीज हो सकती है एंड इफेक्ट नॉट द पंप ऑफ सुपर फ्लॉस कॉजेस ठीक है ना तो ये हमारे वन एंड ऑनली न्यूटन साहब ने ये लाइन कही थी और ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह देना यस सर न्यूटन टोल्ड दिस लाइन चले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में एक हमारे पास यहां पर बुक आ रही है द बुक टाइटल प्रिंसिपिया ये जो प्रिंसिपिया बुक है ये किसने दिया था अगेन कोई और नहीं न्यूटन साहब ने प्रिंसिपिया बुक टाइटल दिया है यहां से आपकी नॉलेज बढ़ रही है बच्चों अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो क्योंकि पता है क्या होता है वो कहता है ना कि बेस्ट नॉलेज कहां से हमारी रिटेन होती है जब हम किसी को पढ़ाते हैं राइट बच्चा पार्टी जब हम किसी को पढ़ाते हैं सो प्रिंसिपिया भी किसने दिया न्यूटन ने आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है चलिए आगे चलते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू हैव ब्यूटी इन द इक्वेशन ऑफ फिजिक्स Than to have them agree with experiments, the scientist who made this statement. एक साइंटिस्ट है हमारे बीच में जिन्होंने ये स्टेटमेंट कही इन्होंने क्या कहा कि फिजिक्स की इक्वेशन में ब्यूटी होने से ज्यादा बढ़िया है कि वो एक्सपेरिमेंट्स को अग्री कर रहा हो मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बहुत बढ़िया इक्वेशन बना ली बहुत बढ़िया लग रही है देखने में भी बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है पर वो एक्सपेरिमेंट्स को एग्री ही नहीं कर रही है तो वो तो फिर अच्छी बात नहीं है ना तो ये बात कही थी हमारे सामने डिराक ने ठीक है ना ये हमारे फिजिसिस्ट है बहुत बड़े फिजिसिस्ट है इन्होंने ये बात कही थी एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपका सिक्स क्वेश्चन द मोस्ट इनकम्प्रहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज कॉम्प्रहेंसिबल दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट वॉच ये इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा इनकॉम्प्रहेंसिबल थिंग जो इस जो जो चीज जो इस दुनिया में है वो यही है कि ये दुनिया ही कॉम्प्रहेंसिबल है समझ में आया कि नहीं आया ठीक <laughs> है ना तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो आइंस्टाइन ने ये लाइन कही थी आपसे ठीक है ना ओके okay. इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर एक क्वेश्चन हो रहा है द कंट्री विच अवार्ड दी प्रेस्टीजियस नॉवल प्राइज वो कंट्री जो ये प्रेस्टीजियस नोबल प्राइस पता है आपके बारे में आपको पता है नोबल प्राइस क्या है नोबल प्राइज इज लाइक जब आपको नोबल प्राइज मिलता है तो आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं रिसर्च करने के लिए आप कोई भी रिसर्च कर लीजिए सरकार की तरफ से आपको पैसा मिलता है तो कौन सी कंट्री है जो ये नोबल प्राइज देती है नोबल प्राइज देती है बेटा स्वीडन स्वीडन इज द कंट्री विच 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 अवार्ड दिस प्रेस्टीजियस नोबल प्राइज लोगों का सपना रहता है लेकिन ऐसी बात नहीं है हमारे बीच में इंडियन तो है जिन्होंने नोबल प्राइज जीता लेकिन एक ऐसे भी साइंटिस्ट है जिन्होंने दो बार नोबल प्राइज जीता है चलिए खैर देखिएगा सबसे पहले पहले एट्थ क्वेश्चन एन इंडियन साइंटिस्ट हु वन नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स फिजिक्स के लिए इंडिया के वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबल प्राइज जीता है सर जे बोस एच जी बाबा एम एन साहा सर सी रमन भैया ये एएफएमसी क्या होता है ये एक मेडिकल कॉलेज है आपका जहां पर आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे तो सर सीवी रमन एक ऐसे साइंस एक ऐसे फिजिसिस्ट है हमारे जिन्होंने इंडिया के लिए नोबल प्राइज जीता जिन्होंने इंडिया के लिए क्या किया नोबल प्राइज जीता राइट बच्चा पार्टी अच्छा द मैन हु इज वॉन नोबल प्राइज ट्वाइस इन फिजिक्स भैया एक ऐसे इंसान एक ऐसे महानुभव एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिन्होंने नोबल प्राइज एक बार नहीं बल्कि दो दो बार जीता है दो दो बार जीता है कौन है पता है ही इज बार डीन अगर कोई ऐसी नॉलेज आपसे पूछता है ना बेटा फिजिक्स का मतलब ये नहीं है आपने रट्टे मार लिए पेपर में आंसर लिख लिख दिए और मार्क्स आ गए एंड वी आर वेरी हैप्पी आप जब चार लोगों के बीच में खड़े हो ना और वो आपसे कुछ बोले तो आप कह रहे रुक जा भाई मैं तुझे फिजिक्स की नॉलेज से हराता हूं तुझे क्या तकलीफ हो रही है मैं फिजिक्स की नॉलेज देता हूं ना वहां से हराता हूं गॉड गाइज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम मैरी क्यूरी वन नोबल प्राइज ट्वाइस Which were in the field of भैया मैडम मैरी क्यूरी ने भी मतलब इन चारों में से तो आप देखो बार्डीन है लेकिन मैडम मैरी क्यूरी ने भी दो बार नोबल प्राइज जीता पर मुझे यह जानना है कि उन्होंने जो नोबल प्राइज जीता उनका फील्ड क्या था किस फील्ड में तो आप देखोगे उन्होंने एक तो फिजिक्स में जीता और एक केमिस्ट्री में मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में उन्होंने नोबल प्राइज जीता फिजिक्स में भी जीता और केमिस्ट्री में भी जीता 
भाई साहब लोग कहा पहुंच गए हैं और हम क्या मतलब अभी यहां पर रट्टे में लगे हुए हैं खैर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर तो आपको मिल रहा होगा प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन गॉट नोबल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन है उनको नोबल प्राइज किसके काम पे मिला था स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थियरी ऑफ स्पेसिफिक हीट भैया ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी उन्हीं की थी बट उनको जो नोबल प्राइज मिला वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आपने शायद इलेवंथ में अभी केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा ट्वेल्थ में मॉडर्न फिजिक्स में मेरे साथ पढ़ोगे कि जब एक मेटल की प्लेट है जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रेडिएशंस आती है उस पर स्ट्राइक करती है तो जैसी रेडिएशन हमारी स्ट्राइक करती है वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और अगर ज्यादा एनर्जी दे दिया थ्रेश एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाती है खैर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय भैया आपका जो ये जी है जो 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 न्यूटन जो है न्यूटन क्लेम करता है एफ बराबर जी एन एम टू बाय आर स्क्वायर आप लोग को लगता होगा न्यूटन ने दिया होगा बट ऐसा कुछ नहीं है सबसे पहले पहले कविंडेश हमारे साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट करके दिया था सबसे पहले पहले ही हमारे कविंडेश थे जिन्होंने दिया था ओके okay. ट्वेल्थ में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो सबसे पहले पहले किसने डिस्कवर किया था तो हमारे पास मिलिकन साहब है मिलिकन सर है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे पहले पहले चार्ज का डिस्कवरी बताया था राइट बच्चा पार्टी ओके नेक्स्ट अगर आप देखोगे जेडी वॉन्डर वॉल्स डिस्कवर्ड इक्वेशन ऑफ गैसेज एंड वॉल्स अब वो बता ना वो आपका इक्वेशन ऑफ गैसेज है यानी कि PV माइनस ए ऐसा आपसे वो पूछता है फिजिक्स में भी आपसे पूछता है ए और बी कॉन्स्टेंट है बराबर टू एन होता है वैसे तो PV बराबर एन होता है लेकिन फिर भी वो यहां से आपसे पूछता है ऐसे करके है ना तो ये क्या है ही वॉज मतलब वॉन्डरवॉल्स कौन थे इंग्लिश साइंटिस्ट थे फ्रेंच साइंटिस्ट थे डच साइंटिस्ट थे या जर्मन साइंटिस्ट थे आपको बता दिया जाए आपकी नॉलेज के लिए कि हमारे जो वॉन्डरवॉल्स आप थे वो आपके डच साइंटिस्ट थे कोई और नहीं थे वो आपके डच साइंटिस्ट थे नेक्स्ट एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाई वॉट एक्स रेज किसने डिस्कवर्ड करी थी कुलिज रोइन फर्मी या मैक्सवेल एक्स रे किसने डिस्कवर करी थी कुलिज मैक्सवेल रोइन या फर्मी तो भैया अगर आपको बता दे तो एक्स रे जो है वो डिस्कवर करी थी रोइन ने कितने रोइन ने ये वाला क्वेश्चन आपसे ना हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है लाइक एस एस सी एन ऑल इन सब क्वेश्चन में भी पूछता है ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जिसको आप सफदरजंग हॉस्पिटल के नाम से जानते हो पहले उसका एक मतलब अलग से टेस्ट होता था वहां पर पूछा गया था कि एक्सरेस का डिस्कवरी किसने किया था आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट द वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बर्नॉलिज प्रिंसिपल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट है ये बहुत बढ़िया है एरोप्लेन्स के ना पैर होते हैं ठीक है ना जो मतलब उसके जो विंग्स होते हैं तो उसका वर्किंग आप मेरे साथ पढ़ोगे चैप्टर नंबर टेन में फ्लूड में वहां पर आप देखोगे कि जो एरोप्लेन का वर्किंग है वो बेसिकली बर्नॉलिज प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है बर्नॉलिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है आई होप बच्चा पार्टी आपको मेरी बात समझ में आ रही है राइट बच्चो ओके नेक्स्ट चंद्रशेखर एन अमेरिकन बेस्ड इंडियन साइंटिस्ट साइंटिस्ट इंडियन थे पर अमेरिका में रह रहे थे वॉज अवॉर्डेड नॉबल प्राइज इन फिजिक्स ऑन द सब्जेक्ट कंसर्निंग मतलब चंद्रशेखर को क्या कौन से सब्जेक्ट में नॉबल प्राइज मिला जियो फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी सुपर कंडक्टिविटी लेजर टेक्नोलॉजी आपको पता है मैंने कहा था चंद्रशेखर लिमिट बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है ना तो इसका मतलब आप क्या कहोगे तो वो एस्ट्रोनॉमी वो क्या है एस्ट्रोनॉमी मतलब वो होता है आपका ना वन पॉइंट फोर टाइम्स मास ऑफ सन है ना ठीक है ना तो आप कहोगे एस्ट्रोनॉमी में उनको नोबल प्राइज मिला था ये भी बहुत बढ़िया बात हमें पता चली आज नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई चैडविक रदरफोर्ड बैकेरेल एंड रॉन्जन अगर आप मेरे साथ ट्वेल्थ में फिजिक्स पढ़ोगे मैं सच्चाई बताऊं इस साल भी ये रिड्यूस्ड सिलेबस में आ रहा है रेडियो एक्टिविटी पर आपसे पूछ लिया तो आप क्या करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आगे जाके हम बैकरेल पढ़ते हैं उन्होंने क्या किया था एक ब्लैक पेपर में उन्होंने रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो एक्टिव एटम्स एलिमेंट्स है ना उनको रखा था और उन्होंने एक मतलब आपका वही पर एक उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी थी और ड्रॉर को बंद कर दिया था कुछ टाइम बाद देखा तो वो ड्रॉर मतलब वो फोटोग्राफिक प्लेट जो थी वो काली हो गई थी वहां से उनको रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पता चला था तो बैकरेल ने डिस्कवरी करी थी रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में यहां पर बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट होते हैं हाफ लाइफ मीन लाइफ तो ये सब आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे राइट right? इसमें इतने क्वेश्चन बनते नहीं है लेकिन फिर भी अगर इतने
किस फील्ड पे नोबल प्राइज सो इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभी जब मैं वन शॉट करवा रहा था पिछले उसमें ही तो वहां पर इनका लास्ट में काम था यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस देखो ये रहा अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका अब्दुल सलाम स्टीवन विनबर्ग यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस राइट right? तो ये अब्दुल सलाम का काम था हमारा ठीक है ना तो ये इन्होंने आपका दिया था तो बी ऑप्शन इनका करेक्ट हो गया चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय फर्मी युकावा डिराक एंड चैडवेक अब भैया ये तो आपको नाइन से सिखा दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए किसने बताया था सो न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडवेक किसने डिस्कवरी करी न्यूट्रॉन्स की चैडवेक ने ओके नेक्स्ट लुइस डी ब्रॉगली इज क्रेडिटेड फॉर हिज वर्क ऑन थियरी ऑफ रिलेटिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी मेटर वेव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफी लुइस डी ब्रॉगली जो है उनको किस मतलब उनको क्रेडिट किया उनके वर्क के लिए कैसा थियरी ऑफ रिलेटिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी मैटर वेव या लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसिटीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा लुइस डी ब्रॉगली को मैटर वेव के लिए क्योंकि आप आगे जाके पढ़ते हो लैमडा बराबर एच बाई एम वी या एच बाई पी तो ये आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे इलेवन की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो लुइस डी ब्रॉगली को मैटर वेव के लिए क्रेडिट किया जाता मतलब उनके काम के लिए बताया गया था ओके नेक्स्ट बड़े अगले पर आप आंसर कर रहे हो ना हां जी द कंट्री टू विच डी ब्रॉगली बिलोंग्स टू चलिए भैया आप अपना आंसर पहले लिख लीजिए जिस कंट्री को डी ब्रॉगली बिलोंग करते हैं अगर मैं बहुत फास्ट हो रहा हूं तो आप स्टॉप कर करके भी देख सकते हैं क्योंकि ये प्रीमियर वीडियो हो रही है वैसे भी सो द कंट्री टू विच डी ब्रॉगली बिलोंग इज वो कंट्री जिस कंट्री से हमारे डी ब्रॉगली बिलोंग करते हैं वो कौन सी कंट्री है जर्मन इंग्लैंड फ्रांस और अमेरिका सो आई विल से वो कंट्री जिससे डी ब्रॉगली बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं फ्रांस सो फ्रांस कंट्री से हमारे डी ब्रॉगली बिलोंग करते हैं राइट ओके नेक्स्ट लाइटनिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय लाइटनिंग का डिस्कवरी किसने किया था फराडे फ्रैंकलिन ओम और एडिसन अगर मैं आपको बताऊं यहां पर तो आपको पता चलेगा चार्जेस के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी किसने बताई अभी ऊपर आया था हमारे पास क्वेश्चन चार्ज का सबसे पहले डिस्कवरी जो बताया था वो हमारे फ्रैंकलिन साहब ने बताया था ठीक है ना शायद यहां पर ही कोई क्वेश्चन आया था आई डोंट नो चलिए खैर कोई बात नहीं मैं आपको बता दू वहां से लाइटनिंग का जो वहां से लाइटनिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना लाइटनिंग की जो डिस्कवरी थी वो फ्रैंकलिन ने करी थी कि कैसे भैया क्लाउड से चार्ज जो है मतलब वो निकल रहे हो मतलब आ रहे होते हैं ठीक है ना चार्ज का ट्रांसफर होता है ये सब आपका फ्रैंकलिन ने बताया था ओके द डिस्कवर ऑफ लाउडनेस और एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब साउंड कितना लाउड है साउंड की क्या इंटेंसिटी है इसको किसने बताया था ये आपको पता चलेगा न्यूटन लैपलेस एडिसन या बेल या पढ़ोगे मेरे साथ तो ये बेल बाई साहब थे जिन्होंने लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का डिस्कवरी किया था राइट बच्चा पार्टी ये आपको समझ में आ गया अच्छा जी तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां से देखिए द मैन हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वो आदमी जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के फादर जाने जाते हैं उनको कौन बोलते हैं 